இன்ஸ்பயர் எக்கனாமிக்ஸ் நேயர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம கூட என்வாயன்மெண்டல் எக்கனாமிக்ஸ் பத்தி பேசுறதுக்காக ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் வந்திருக்காரு சென்னை வளர்ச்சி ஆராய்ச்சி மையத்துல இருந்து ப்ரொஃபசர் வெங்கடாச்சலம் அவர்கள் வந்திருக்காரு இஸ் ஆல்சோ மை ஃபாதர் ஸோ வெல்கம் டு தி ஷோ ப்ரொஃபசர் தேங்க்யூ ஓகே ஸோ ஆடியன்ஸுக்கு வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு ஒரு லெவல் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்வாயன்மெண்டல் எக்கனாமிக்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கறத ஒரு ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட் டெஃபினேஷனா எப்படி சொல்லுவீங்க சுற்றுச்சூழல ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் மக்களுடைய நலனில் பாதிப்பு ஏற்படுத்துது ஸோ இப்போ இந்த இந்த சுற்றுச்சூழல் பொருளாதாரம்ங்கிறது வந்து எப்படி வந்து சுற்றுச்சூழல மேம்பாடுகளை ஏற்படுத்துவதன் மூலம் சுற்றுச்சூழல்கள்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தரம் அதிகப்படுத்துவதன் மூலம் மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தலாம் அப்படிங்கிறத படிக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாதார நடவடிக்கை ஓகே ஸோ எக்கனாமிக்ஸ்ல பொருளாதாரத்துல வந்து லைக் அஸ் ஃபார் அஸ் ஐ நோ ஒரு முக்கியமான ஒரு ட்ரேட் ஆஃப் என்னன்னா இட்ஸ் எதர் க்ரோயிங் தி எக்கானமி ஆர் நம்மளோட என்வாயன்மெண்ட் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கிறது ஸோ உதாரணத்துக்கு இப்போ நிறைய டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் உதாரணத்துக்கு சைனா வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ரேட்ல க்ரோ ஆயிட்டு இருக்கு பட் சைனா மாதிரியான நாடுகள் மேல மேல வைக்கிற பெரிய குற்றச்சாட்டு என்னன்னா அவங்க அவங்களோட சுற்றுச்சூழலை வந்து மொத்தமா அவங்க சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டாங்க பறி கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க ஸோ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஓரளவுக்கு உண்மையானு தான் சொல்லணும் இந்தியா இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து இப்போ நம்ம ஒரு ஃபைவ் ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கானமியை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இந்த பாதையில வந்து இந்தியாவோட என்வாயன்மெண்ட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்றது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ஆல்சோ அந்த ட்ரேட் ஆஃப் பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் நம்ம வந்து வளர்ச்சியை அதிகப்படுத்தினாக்க சுற்றுச்சூழல் வந்து பாதிக்கப்பட்டாலும் பரவாயில்ல வளர்ச்சி அதாவது பெர் கேபிட்டல் இன்கம் அந்த தனிநபர் வருவாயில வளர்ச்சி ஏற்படும் பொழுது என்ன ஆகுன்னா நம்ம சுற்றுச்சூழலை திரும்ப வந்து நிவர்த்தி செய்ய முடியும் அதுல ஏற்பட்ட குறைகளை நம்ம நிவர்த்தி செய்ய முடியும் இப்ப தண்ணீர் வந்து பாழ்பட்டா கூட பரவாயில்ல அதை வந்து நம்ம காசு இருந்துச்சுனாக்க வந்து நல்ல தண்ணீரை சுத்தப்படுத்தி குடிச்சுக்கலாம் அப்போ என்ன முக்கியம்னா சுற்றுச்சூழலை மேம்படுத்துவதற்கு என்ன முக்கியம்னா வளர்ச்சி தான் முக்கியம் அப்படிங்கிற ஒரு கொள்கை கோட்பாட்டை வச்சிருந்ததுனால அந்த ட்ரேட் ஆஃப் அப்படிங்கிறது வந்து இருந்துச்சு ஆனா ஓவர் ஏ பீரியட் ஆஃப் டைம் அதாவது காலங்கள் செல்ல செல்ல என்ன ஆச்சுனாக்க இந்த வளர்ச்சியவே சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள் வந்து தடுத்து நிறுத்த ஆரம்பிச்சிச்சு உதாரணத்துக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் என்னன்னா ஆஹ் தூத்துக்குடியில ஸ்டெர்லைட் ஃபேக்டரிய வந்து மூடிட்டாங்க ஏன்னா அது சுற்றுச்சூழலை பாதிக்குதுங்கிறதுக்காக அப்ப சுற்றுச்சூழலுங்கிறது வந்து தொழில் வளர்ச்சியை வந்து தடுத்து நிறுத்த ஆரம்பிச்சிச்சு இப்பதான் இந்த ட்ரேட் ஆஃப் அவங்க சரியான முறையில உணர்ந்தாங்க இப்ப உணர்ந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் நிலைத்த வளர்ச்சி அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவை கொண்டு வந்தாங்க அந்த எலாபரேட் எக்ஸ்பிளேஷன் எக்ஸ்பிளேஷனுக்கு நன்றி பட் ரெண்டு லைக் ஃபாலோவிங் ஃப்ரம் வாட் யூ செட் ரெண்டு முக்கியமான கேள்வி வருது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ட்ரேட் ஆஃப் வந்து நம்ம எப்படி மெஷர் பண்றது லைக் அது ஒரு கேள்வி லைக் ஏன்னா அஃப்கோர்ஸ் இந்த இந்த அளவுக்கு எனக்கு வந்து எக்கானமி க்ரோத் இருக்கும் அப்படின்னு நம்மளால நம்பர்ஸ் வச்சு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு நம்மளால ப்ரெடிக்ட் பண்ணி எஸ்டிமேட் எல்லாம் பண்ண முடியும் பட் ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா லைக் என்வாயன்மெண்ட் நம்ம எப்படி அதோட வேல்யூஸ் எப்படி நம்ம மெஷர் பண்றது ஸோ அந்த ட்ரேட் ஆஃப எப்படி நம்ம ஒரு மெஷர் பண்ணி லைக் ஹவு டு வி சூஸ் விச் ஒன்ஸ் த பெஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வருது அண்ட் ஆல்சோ இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா லைக் நான் நான் வந்து ஒரு சில எக்கலாஜிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ் கிளாஸ்ல உட்காந்துருக்கேன் பட் அங்க அவங்க ரேஸ் பண்ண கொஸ்டின் என்னன்னா லைக் ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு சொல்யூஷனிஸ்ட் ப்ராசஸ் குள்ள போறோம் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ உதாரணத்துக்கு இப்போ ஆஹ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இப்போ வந்து ஆஹ் குளோபல் வார்மிங் நடக்குது குளோபல் வார்மிங் நடக்கிறதுனால ஏசி கொண்டு வராங்க ஸோ ஏசி கொண்டு வந்து நம்மளோட வீடுகள்லாம் நம்ம கூல் பண்றோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம வந்து அவ்வளோ பொல்யூட் பண்ணாம இருந்திருந்தா குளோபல் வார்மிங்னு ஒன்று வந்திருக்காது ஏசி அப்படின்னு ஒன்று வந்திருக்காது ஸோ லைக் இதை வந்து இந்த இந்த சொல்யூஷனிஸ்ட் அப்ரோச்னால எக்கானமி வளருது பட் 
என்வாயன்மெண்ட் அப்படிங்கிறது பாதிக்கப்படுது அண்ட் தெர் இஸ் ஆக்சுவலி லாங் வே டில் விச் வி கோ டு தி சொல்யூஷன் ஸோ இந்த ரெண்டு கொஷின் அட்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் இந்த நியூ கிளாசிக்கல் எக்கானமிக்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுடைய முதன்மையான ஒரு முதன்மையான ஒரு கருத்து என்னன்னாக்கா டெக்னாலஜி தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி நம்ம எல்லா பிரச்சனைகளையும் தீர்த்து விட முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ பால் ரோமர் அப்படிங்கிறவர் இப்போ சமீபத்தில் நோபல் பிரைஸ் வாங்கினார் அவருடைய அவருடைய ஆராய்ச்சி எல்லாமே எப்படி தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் இன்னோவேஷன் அப்படிங்கிறது தொழில்நுட்பம் இதெல்லாம் பயன்படுத்தி நம்ம என்வாயன்மெண்டல் ப்ராப்ளத்தையும் சரி செஞ்சிட முடியும் அப்படிங்கிறதுனால அவங்க என்ன பண்ணாங்க நம்ம வந்து என்வாயன்மெண்ட்டு அதாவது சுற்றுச்சூழல்ல எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஒரு வருங்காலங்கள்ல தொழில்நுட்பத்தை நம்ம வந்து அதுக்கான தொழில்நுட்பத்தை கண்டுபிடிச்சு அதை வந்து சரி செஞ்சிடலாம் அந் ஆனா அந்த தொழில்நுட்பத்துக்கு வந்து காசு வேணும் பணம் வேணும் அதுல வந்து ஆர் அண்ட் டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஆராய்ச்சி முன்னேற்றம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதுக்கு நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் ஆனா அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு எங்க காசு வருது வளர்ச்சியில இருந்து தான் வருது அப்போ வளர்ச்சி அதிகப்படுத்தினா நம்மளுக்கு நிறைய காசு வரும் அதை வச்சு நம்ம ஆர் அண்ட் டில இன்வெஸ்ட் பண்ணி தொழில்நுட்பத்தை கண்டுபிடிச்சு தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் சரி செஞ்சிட முடியும் இப்ப வந்து கிரீன் ஹைட்ரோ ஹைட்ரோ கார்பன் அந்த அதை கண்டுபிடிக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நடக்குது சாரி கிரீன் ஹைட்ரஜன் அதெல்லாம் வந்து கண்டுபிடிக்கக்கூடிய தொழில்நுட்பம் வந்துருச்சு அதை வச்சு பயன்படுத்தலாம் அப்படின்றாங்க ஆனா இதுல உண்மையிலேயே பார்க்க போனா நம்ம வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து தொழில்நுட்பத்தினாலதான் வந்து பிரச்சனைகள் வந்திருக்கு சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகள் உதாரணத்துக்கு இப்போ மீன் பிடிக்கிற வலை இப்ப வந்து பார்த்தா ரொம்ப நவீன வலைகள்லாம் வந்துருச்சு அந்த வலைகளை வந்து நம்ம மீன் பிடிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தினா அது வந்து எல்லா விதமான மீன்களையும் மீன் குஞ்சுகள் போன்ற எல்லா விதமான மீன்களையும் பிடிச்சு கொண்டு வந்துடும் அப்ப இந்த வலைகளை பயன்படுத்தும் பொழுது மீன் வளம் அழியுது ஸோ அப்ப என்ன பயன்படுத்துறோம் தொழில்நுட்பம் வலைங்கிறது இந்த இந்த நவீன வலைங்கிறது முன்னே முன்னேறிய தொழில்நுட்பம் அதை வந்து பயன்படுத்தும் பொழுது மீன் வளம் அழியுது அதே போல இது மோட்டார் பம்ப் செட் கிரவுண்ட் வாட்டர் இப்போ சப்மெரிசிபிள் மோட்டார் அப்படிங்கிறது ஒரு தொழில்நுட்பம் அதை பயன்படுத்தி தண்ணீர் இழுக்கும் பொழுது என்ன ஆகுது முன்ன பழங்காலங்கள்ல ஏற்றம் அப்படிங்கிறத மட்டும் வச்சு நம்ம கிணத்துல இருந்து நீர் இறச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்ப வந்து எந்த கிரவுண்ட் வாட்டர் ஓவர் எக்ஸ்பிளாட்டேஷன் பிரச்சனையே கிடையாது ஆனா நவீன தொழில்நுட்பம் இந்த சப்மெரிசிபிள் நீர்மூழ்கும் மோட்டார்கள் வந்த பிறகு கிரவுண்ட் வாட்டருடைய அந்த ஓவர் எக்ஸ்பிளாட்டேஷன் அதிகப்படியான பயன்பாடுங்கிறது வந்து அதிகமாகி இப்ப நிறைய இடங்கள்ல கிரவுண்ட் வாட்டரை ஓவர் எக்ஸ்பிளாய்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ அதனால என்ன சொல்ல வராங்கன்னாக்க ஈக்கலாஜிக்கல் எக்கானமிஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு குரூப் ஆஃப் எக்கானமிஸ்ட் என்ன சொல்ல வராங்கனாக்க நீங்க டெக்னாலஜி வந்து ஒரு சொல்யூஷன் கிடையாது டெக்னாலஜியே ஒரு பிரச்சனை தான் அதை முதல்ல நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்றாங்க நம்ம இப்போ மொத கேள்விக்கு போவோம் அதாவது நம்ம பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் ஃபைவ் ட்ரில்லியன் எக்கானமி அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இதை மெஷர் பண்றது எப்படி ட்ரேட் ஆஃப் மெஷர் பண்றது இதுல ஒரு பெரிய முக்கியமான பிரச்சனை என்னன்னா வளர்ச்சியை வந்து அளவிட முடியும் இந்த கிராஸ் டொமெஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிற தேசிய வருவாயை வந்து நம்ம அளவிட்டுடலாம் ஆனா நம்மளுடைய பொருளாதாரம் இந்திய பொருளாதாரம்ங்கிறது வந்து சுற்றுச்சூழலையும் சார்ந்திருக்கு ஆனா இந்த சுற்றுச்சூழலை பார்த்தோம்னாக்க என்ன ஆகுதுன்னாக்கா சுற்றுச்சூழல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய நிறைய பயன்கள் நிறைய சேவைகள் எல்லாமே நான் மார்க்கெட்டட் ஈகோ சிஸ்டம் சர்வீசஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது வந்து இந்த சுற்றுச்சூழல் சேவைகள் அளவிட அளவிடற்கரிய வந்து மதிப்பை கொண்டவை இருந்தாலும் இந்த மதிப்பு ஒரு விலை அப்படிங்கிற ஒரு காரணிக்குள்ள வர்றது கிடையாது ஏன்னா அவ்வளோ சேவைகளுக்கும் விலையே கிடையாது உதாரணத்துக்கு நம்ம குடிநீர் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சேவை அது அதுதான் சுற்றுச்சூழல இருந்து நம்ம எடுக்கிறோம் அதுக்கு சரியான வேலை இது வரைக்கும் நம்ம நிர்ணயிச்சுக்கமா இல்ல நீங்க வந்து தமிழ்நாட்டுல இந்த சதுப்பு நிலங்கள் பத்தின ஒரு கேஸ் ஸ்டடி பண்ணீங்க சோ இந்த கேஸ் ஸ்டடியோட ஒரு ஒரு சம்மரி மாதிரி எங்களுக்கு எங்களோட நேர்களுக்காக நீங்க சொல்ல முடியுமா சமீபத்துல தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்காக எங்க எம்ஐடிஎஸ் மெட்ராஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டடிஸ்ல 
என்னோட தலைமையில ஒரு ஆராய்ச்சி நடந்துச்சு அதுல என்ன செஞ்சோம்னாக்க இப்ப தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஒரு எண்பது சதுப்பு நிலங்களை கண்டறிஞ்சிருக்காங்க முக்கியமான சதுப்பு நிலங்கள் அப்படின்னு கண்டறிஞ்சிருக்காங்க அந்த சதுப்பு நிலங்கள்ல இப்ப இருக்கிற சுற்றுச்சூழல் சேவைகளின் மதிப்பு என்ன இந்த சதுப்பு நிலங்களை நம்ம வந்து மேலும் மேலும் மேம்படுத்தும் பொழுது அந்த சதுப்பு நிலங்கள் நிலங்கள்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய அதிகப்படியான சுற்றுச்சூழல் சேவைகளின் மதிப்பு என்ன ரெண்டு இப்ப வந்து இப்ப கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பு என்ன இந்த சு இந்த சதுப்பு நிலங்களை மேம்படுத்தும் பொழுது கிடைக்கக்கூடிய சுற்றுச்சூழல் சேவைகளின் மதிப்பு என்னங்கிறது ஏன் இப்போ இப்போ கிடைக்கக்கூடிய சேவைகளை நம்ம கணக்கிடணும்னா இப்போ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் அதாவது அது வந்து அப நில அபகரிப்பு திடக்கழிவு அதில் கொண்டு போய் கொட்டுறது திரவ கழிவு கொட்டுறது ஈவன் மெடிக்கல் வேஸ்ட் கூட ஹாஸ்பிட்டல் வேஸ்ட் கூட அதில் கொண்டு போய் கொட்டுறத நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த மாதிரி இன்வேசிவ் ஸ்பீஷிஸ் அப்படிங்கிற நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னாக்கா நிறைய சுற்றுச்சூழல் சேவைகள் பாதிக்கப்படுது ஒரு சில முக்கியமான சேவைகள் அது சுத்தமா மறைஞ்சே போயிருது இருக்கிற சேவைகள் அது அந்த அளவுக்கு பயன்படுத்தக்கூடியதா இல்ல ஏன்னா அதோடைய தன்மை ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்சு போச்சு இதனால என்ன ஆகுதுனாக்கா இப்போ இந்த சு இந்த 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 சதுப்பு நிலங்கள்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய சேவைகளின் மதிப்பு ரொம்ப குறைச்சலா இருக்கு இது ஏன்னா வந்து இந்த நம்ம சதுப்பு நிலங்களை வந்து சரியாக பராமரிக்காம விட்டுட்டோம் ஏன்னா அதோடைய அதோடைய மதிப்பு நம்மளுக்கு தெரியல சதுப்பு நிலங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய அந்த சுற்றுச்சூழல் சேவைகளின் பொருளாதார மதிப்பு நம்மளுக்கு தெரியல அதனால அரசாங்கம் தமிழக அரசாங்கம் என்ன செஞ்சாங்கன்னாக்க சோ இந்த மதிப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி எம்ஐடிஎஸ் கேட்டுக்கிட்டாங்க சோ அதை நாங்க மதிப்பிட்டோம் அந்த இதுல இருக்கிற அந்த எண்ணிக்கைக்கு வரலாம் இல்ல நம்பர்ஸ பத்தி பேசலாம் சோ இப்போ எஸ்டிமேட் படி லைக் இப்போ இருக்கிற நிலைப்படி எவ்வளோ ரெவன்யூ ஆர் லைக் எவ்வளோ நன்மைகள் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸ் நம்ம கிடைச்சிட்டு இருக்கு அண்ட் ஃபியூச்சர் லைக் இத ரிஸ்டோர் பண்ண என்ன வரும் லைக் அந்த கம்பேரிசன் எப்படி இருக்கு தற்போதைய கணக்குப்படி இப்போதைக்கு சுற்றுச்சூழல் சேவைகள் இந்த எண்பது சதுப்பு நிலையிலிருந்து வரக்கூடிய சேவைகள் எவ்வளவுனாக்க ஒரு நாலாயிரம் கோடி மட்டும் தமிழ்நாடு முழுவதும் நாலாயிரம் கோடி மதிப்புள்ள சேவைகள் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஆனா இந்த எண்பது சதுப்பு நிலங்களையும் சரியாக வந்து பராமரித்து நான் சொன்ன பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கு இல்லையா சாலிட் வேஸ்ட் அதில் டம்ப் பண்றது அப்புறம் கழிவு நீர அதுல கொட்டாம இருக்கிறது அந்த திடக்கழிவு அதுல கொட்டாம இருக்கிறது நில ஆக்கிரமிப்பு அகற்றுறது இந்த இன்வெஸ்டிவ் ஸ்பீஷிஸ ரிமூவ் பண்றது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாம் பண்ணி ரெஸ்டோரேஷன் அண்ட் கன்சர்வேஷன் அதை பண்ணும்பொழுது நம்மளுக்கு பதினேழாயிரம் கோடிக்கு மேல இந்த எண்பது சதுப்பு நிலங்கள்ல இருந்து பதினேழாயிரம் கோடிக்கு மேல நம்மளுக்கு இந்த சேவைகளின் மதிப்பு கிடைக்குது அப்போ இப்போதைக்கு நாலாயிரம் தான் இந்த தரம் உயர்த்தும் பொழுது பதினேழாயிரம் கோடி கிடைக்குது அப்போ இப்போதைக்கு லாஸ் எவ்வளவு பதிமூணாயிரம் கோடி ஒவ்வொரு வருடமும் இந்த சதுப்பு நிலங்களை நாம் சரியாக பராமரிக்காததினால் நம்மளுக்கு ஏற்படக்கூடிய வருவாய் இழப்பு நம்ம அந்த பெனிஃபிட் இழப்புங்கிறது வந்து பதிமூணாயிரம் கோடி இதுல வந்து நம்ம வேறு சில சேவைகளை எடுத்துக்கல உதாரணத்துக்கு கார்பன் சிக்வஸ்டேஷன் அந்த அதோடைய வேல்யூவை நம்ம எஸ்டிமேட் பண்ணவே இல்லை இது ஒரு அண்டர் எஸ்டிமேஷன் தான் இந்த அண்டர் எஸ்டிமேஷனே பதிமூணாயிரம் கோடி லாஸ் அப்படின்னா என்னன்னா இதெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணா நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு வருஷமும் பதிமூணாயிரம் கோடி நெட் கெயின் கிடைக்கும் அப்படிங்கறதுதான் கோடி அப்படிங்கறது ஒரு பெரிய அமௌண்ட் இந்த கேப் வந்து எப்படி பிரிட்ஜ் பண்றீங்க இன்ஃபேக்ட் இந்த நீங்க சொன்ன இந்த பிரசன்டேஷன் வந்து அரசாங்கத்துக்கு நீங்க பண்ணீங்க அண்ட் நிதி அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் அவர்கள் கூட இதை பாருட்டதை நான் கேள்விப்பட்டேன் பட் what is the way forward like idu eppadi neenga bridge pandra and the plan eppadi and and also how feasible is it adavadhu vande ipo vande namma vande inda 13000 kodi net income sonnam laya inda loss vande namma eppadi gain aamathiradungiradhu idu one periya investment la kedaiyadhu naanga 
கணக்கிட்டபடி ஒரு முந்நூறு கோடி இருந்தா போதும் இந்த எண்பது சதுப்பு நிலங்கள்ல குறைந்தது ஒரு முந்நூறு கோடிய நம்ம முதலீடு செய்யும் பொழுது நம்மளுக்கு இந்த பதிமூணாயிரம் கோடிங்கிறது கிடைக்குது இந்த முந்நூறு கோடியும் எப்படின்னாக்கா வந்து அந்த ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுறது மேல் மேல் மேற்கொண்ட ஆம் ஆக்கிரமிப்புகள் நடக்காம தடுக்கிறது வேலைகள்லாம் போட்டு பாதுகாப்பு போட்டு இந்த சதுப்பு நிலங்களை தடுக்கிறது அப்புறம் இந்த திடக்கழிவுகளை அப்புறப்படுத்துவது அதை இனிமேல் கொட்டாமல் இருப்பது அதே போல திரவ கழிவுகளை சுத்தமாக அதை சுத்தப்படுத்தி அந்த நல்ல தண்ணீரை இந்த சதுப்பு நிலங்களில் விடுறது அப்புறம் இந்த இன்வேஷிவ் ஸ்பீஷிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியத நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்றது இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணும்பொழுது மக்களை நம்ம இதுல இன்வால்வ் பண்ணணும் அது ரொம்ப முக்கியம் அரசாங்கமே இதை பண்ண பண்ண முடியாது பண்ணவும் கூடாது இந்த பயன் பெறக்கூடிய மக்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களே இன்வால்வ் பண்ணி பண்ணும்பொழுது இது முக்கியமா நம்மளுக்கு இந்த நன்மைகள் வந்து கிடைக்கும் இப்ப நம்ம இலவசம் எல்லாம் நிறைய கவர்மெண்ட்ல கொடுக்குறோம் அது காசு செலவு பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஆனா சுற்றுச்சூழல் அது நேச்சுரலாவே ஒரு பெரிய குடைய கொடுக்குது பதிமூணாயிரம் கோடி மதிப்புள்ள பொருள்களை அங்கங்க லோக்கல்ல இருக்கிற மக்களுக்கு ஏழை மக்களுக்கு இது அள்ளி வழங்குகிறது அதை நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இது ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கேஸ் ஸ்டடி ஷேர் பண்ணீங்க ரொம்ப நன்றி ப்ரொஃபஸர் இன்ஸ்பயர் எக்கனாமிக்ஸ் நேயர்களுக்காக உங்களோட பொண்ணான நேரத்தை செலவழிச்சு எங்களுக்கு உங்களோட கேஸ் ஸ்டடியை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு மறுபடியும் ஒரு பெரிய நன்றி நன்றி நன்றி